sakit autoimun pas udah dicek sampai masukin kabel ke dalam apa uh, terus diambil contohnya lalu di <tuh> sakitnya itu sakitnya luar biasa jadi gejalanya itu apa ya sebelumnya itu nggak bisa makan nggak bisa makan jadi, kalau makan pasti muntah kalau makan itu demam hmm. kebayang nggak kalau lagi makan habis hmm. makan satu jam berikutnya demam dan demamnya tiga hari oh, oke okay. tahu nggak makan apa makan apa makan gorengan <tuh> Kalian banget ternyata, <tuh> gitu. ternyata gorengan itu ada tepungnya. Oke. Okay. Tepungnya itu zaman sekarang semua tepung uh, terigu mengandung glifosat. Glifosat itu sebetulnya menghancurkan uh, dinding uh, usus kita. Oh iya. Yeah. Yes. Oke. Okay. Jadi itu sangat buruk sekali buat badan. Apalagi gorengnya pakai seed oil. Seed oil itu sangat karsinogen. Dan itu tepung dicampur dicampur sama seed oil dengan panas yang tinggi. Itu sangat berbahaya buat tubuh manusia. Jadi setiap aku makan gorengan, aku demam tiga hari. Tahu nggak kenapa tiga hari? Karena tepung baru bisa dicerna sama tubuh kita setelah tiga hari. Ya aku tiga hari demam. Dan rasanya sampai trauma mau makan apapun. Karena di Indonesia semua makanan pakai tepung. <laughs> Kebayangkan langsung paranoid tiap hari cuma makan nasi sama telur doang. Ternyata aku baru pelajari telur itu adalah superfood. Jadi aku sekarang kalau kalau makan itu selalu makan telur sehari pasti dua atau tiga. Oke, okay. telur itu sendiri ada macam-macam ya telur omega, telur kampung, telur. Telur ayam ya. kampung by the way. Aku memang tidak pakai telur omega karena itu juga sudah di ya ayamnya udah di macam-macamin lah ya. Oh gitu. Yeah. Hmm. Agak serem zaman sekarang gitu, apalagi ayam-ayam yang makanannya udah pur ya. Itu pur hmm. itu juga karsinogen sekali sih buat badan kita. Jadi memang kita harus hati-hati dengan uh, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita sih itu bahaya banget. Nah. setelah uh, 40 tahun aku hidup gitu ya 30 something ya waktu itu pas lagi ketahuan aku ternyata kena autoimun dikasih hidup itu pas lagi udah dikasih itu difonis dikasih obat nih ya hmm. obatnya tuh banyak banget ada steroid juga gitu kan ada macam-macam lah obatnya lah ya terus aku nangis aku bilang sama Tuhan aku mesra sama Tuhan by the way jadi aku merasa sedekat itu dengan hmm. Tuhan Aku nangis, aku bilang sama Tuhan gitu yang aku punya gitu. Apapun gitu, Tuhan semesta apapun gitu. Aku please, uh, aku tidak mau minum obat. Karena saya tahu konsekuensinya ketika aku minum ini semua. Ini oke okay, mungkin akan benahi ini. Tapi dia akan berakibat banyak di dalam tubuh saya. Apalagi aku ada jantung juga kan. Ada aritmia gitu. Jadi punya kita lengkap tuh. Ada aritmia terus sama autoimun. Kelar hidup aku waktu itu kayak hidup tidak mau mati segan gitu sih rasanya. Hidup segan mati ya, tak mau. hidup segan mati tak mau gitu. Rasanya itu udah kayak gitu, nggak bisa lagi, nggak tahu lagi. Jadi kayak udahlah gue tunggu mati aja nih. Tapi kan sakit badannya. Hmm. Tiap makan sakit, tiap makan sakit udah deh. Kayak kelar banget mau hidup gitu ya. Minta sama Tuhan, eh dikasih jawabannya. Saat ini aku udah autoimun free gitu. Aku sudah sembuh dari autoimun. Sekarang makan tepung udah bisa, tapi ya minimize aja lah ya gitu. Hmm. Jadi jangan terlalu banyak juga gitu. Sopan sama badan gitu. Hmm. Jadi tapi kadang makan gitu. Juga nih, lagi pizza gitu kan. Jadi jahat banget sih makan mie lagi anjir gue. Gitu. <laughs> Jujur aja aku suka makan mie karena rasanya tuh dari kecil kan. udah dibiasakan makan mie itu udah makan enak gitu ya. Nih. Padahal sebetulnya jahatnya bukan main gitu kan. Mie-nya atau bumbunya sebenarnya ya? Dua-duanya dong. Dua-duanya. <laughs> Dua-duanya jahat itu hmm. sebetulnya. Makanan paling jahat. Harganya murah tapi kita bayar pakai tubuh kita. Hmm. Makanan enak, harganya murah tapi kita bayar pakai tubuh kita. Hmm. Nah, ternyata jamu pahitan itu nggak enak di mulut tapi kita bagus buat badan kita. Emang nih dunia tuh agak-agak aneh ya. Yang enak tuh biasanya agak uh, bahaya gitu. <laughs> Hati-hati yang enak-enak berarti. Hmm. Ya akhirnya aku sembuh, aku minta sama Tuhan, dikasihlah jalan pakai aromaterapi. Hmm. Pakai aromaterapi doang. Aromaterapinya nggak dikonsumsi, nggak dimakan. 
cuma dihirup sama dioles di badan doang, di badan doang. Sembuh di dal- dalam dua bulan. Perjalanan dari sakit autoimun sampai menemukan ke ini berapa lama? Hmm. Bertahun-tahun. <laughs> dari 2020 sampai 2023 akhir. Udah 3-4 tahun gak sembuh-sembuh. Ya, sembuh-sembuh. Baru ketemu sama yes. ini. Aku sampai nyoba di kop lah. Nyoba di pijet lah. Makan madu apalah. Uh, semuanya udah dicoba deh. Hmm. Udah dicoba sampai ke depok. Waktu itu di pijet lah. Di kop apa-apa deh. Udah aku cobain semuanya. Udah sampai berobat ke luar negeri gitu. Ah, berobat ke luar negeri kebetulan gak. Hmm. Uh, soalnya... Ininya sayang. <laughs> oh iya ya, padahal buat kesehatan ya. Gitu. Tapi liburnya tahu. Gitu. Emang jangan dicontoh guys. <laughs> Tapi kebetulan aku dikasih jalan sama Tuhan gitu. Kayak uh, sembuh loh dua bulan. Aku pun kaget. Karena kejadiannya itu lucu gitu. Pas lagi kambuh-kambuhnya. Yeah. Itu kalau lagi kambuh tuh biasanya kayak udah kayak mau mati gitu. Hmm. Badannya tuh udah kayak gini. Matanya udah, udah kayak gitu. Itu saking sakitnya tuh ya. Sakit banget gitu. udah kayak gini-gini kebetulan teman aku yang memang dia bergerak di bidang kesehatan hmm. juga dan dia udah nyembuhin lebih dari 200 orang aku juga nggak tahu karena kita main aja gitu kan kata dia teman buat hangout gitu dia main ke rumah pas aku lagi kambuh pas lagi kambuh diracikin tuh atau hmm. aromaterapinya gitu diracikin ini satu kotak nih aku bawa nih ya. boleh boleh kita <laughs> jadi kotaknya kayak gini nih Nih, isinya itu ada 29. Aku nggak maksudnya jualan ya, tapi yeah. ini sebetulnya yang beneran yang bikin aku sehat. Hmm. Jadi ini ada ada 29 itu dia racikin nih ke aku nih. Diracikin, dikasih. Aku masih demam begini, masih udah mau mati gitu. Dia ditaruh di perut aku, baunya itu kayak langsung ya. Yeah. Ditaruh di perut aku, nggak nyampe 5 menit, sakitnya hilang. Ajaib sih, aku juga agak bingung sih. Gak nyampe 5 menit, sakitnya hilang. Terus habis itu aku langsung ngomong, aku udah gak makan satu harian lebih. Hmm. Karena sakit badannya. Jadi udah 24 jam aku nggak makan tuh padahal. Nah, tapi masih meriang. Hmm. Akhirnya aku tanya, aku lapar. Aku lapar gitu kan. <laughs> habis itu makan. Oke, habis itu dikasih lah satu botol sama teman aku ini kan. Dikasih Irma, yang namanya Irma. Hmm. Dikasih satu botol sama Irma. Dikasih tuh. Tiap aku nakal, sakit, aku oles. Aku oles. Kalau lagi sakit, aku oles. Terus habis itu kan dia kasih lagi. Terus aku mikir, nih aku jahat juga ya. Aku minta-minta mulu ya gitu kan. Terus habis itu aku tanya-tanya lah. Terus akhirnya aku beli satu kotak. Aku beli satu kotak ini. Aku pasang sendiri di aku. Pakai sendiri. Sembuh dua bulan. Sembuh dua bulan. Sembuh dua bulan. Tapi memang... Uh, diajarin sama Irma kalau bisa dipakai uh, habis mandi sebelum tidur dipakai ini hmm. pakai yang ini gitu ya ada racikan yang khusus lah ya hmm. karena di tubuh kita itu memang ada 10 sistem termasuk sistem syaraf sistem pencernaan sistem apa namanya uh, kulit imun sistem pernafasan uh, endokrin jadi semua sistem itu aku nggak bisa sebutin semuanya aku lupa hmm. Jadi satu, satu dalam satu badan, satu badan kita itu ada 10 sistem nah 10 sistem itu semuanya ada di sini. Jadi memang uh, ajaibnya aku sembuh dan kebetulan lalu aku langsung uh, ini ya, langsung belajar tentang ini ya. Belajar ini aku sharing. Aku juga kita jadi akhirnya aku sendiri menyaksikan banyak teman-teman yang kita apa ya, kita sembuhkan gitu ya. Bahasanya hmm. gitu kali ya. Yeah. kita sembuhkan kita bantu juga ya astungkara ya alhamdulillah ya syukur puji Tuhan ya jadi semuanya itu uh, menjadi berkah buat banyak orang gitu dan saya merasa saya sudah 40 tahun gitu ya bisa diberikan kesempatan sama Tuhan untuk menjadi jembatan untuk penyembuhan banyak orang rasanya gila sih. <laughs> gila sih sebetulnya sih Sebetulnya rasa yang aku punya saat ini ya berkah sekali aja. Yeah, yeah. Dari sini sebetulnya. Ini apa aja sih, Dit? Bisa jelasin nggak? Oke, okay. jelasnya. <tuh> ini ada 29 uh, aromaterapi. Hmm. Dan itu semuanya tergantung dari negaranya apa aja. Hmm. Gitu. Jadi misalnya gini, memang ada kayak chamomile, semuanya tuh yang, yang untuk buat tubuh kita semuanya gitu. Hmm. 
Nah, tiap-tiap uh, tiap-tiap uh, tumbuhan yang diambil itu diekstrak dari uh, bagian yang berbeda. Hmm. Karena misalnya kayak kalau chamomile itu dia harus diambil dari bunganya. Dan itu diambil dari Perancis yang paling yang terkemal yang paling bagus di dunia itu memang di Perancis. Kenapa di Perancis? Kita ambil dari negara yang udaranya paling bagus, hmm. tanahnya paling bagus. Karena kita harus menyatukan vibrasi yang tinggi. Untuk kesehatan itu memang kita butuh vibrasi yang tinggi. Hmm. Jadi kalau kamu sakit, sakit itu dimulai dari vibrasi yang rendah. Vibrasi yang rendah apa sih? Stres, takut, bingung. Nah itu tuh adalah vibrasi-vibrasi rendah. Itu akan sangat memudahkan kita untuk sakit. Jadi memang ini sengaja diambil di tempat-tempat yang vibrasinya tinggi. Sengaja. Karena emang ini buat kesehatan. Dan dia sangat pure. Misalnya kayak satu, satu tetesnya itu satu kilo. Okay. Jadi memang sangat concentrate banget. Dan ini nggak boleh kena kulit langsung. Harus dicampur pakai jojoba oil atau grapeseed oil. Oh gitu. Yes. Iya, iya, iya. Sangat concentrate soalnya. <tuh> Jadi bisa perih malahan. Oh gitu. Yes. Nah ini uh, di Indonesia sendiri kan ada ya? Ada. Gimana maksudnya? Ini uh, apa? Uh, ekstrak dari bunga-bungaan hmm. gitu. Kalau di Indonesia kita ambilnya pacoli. Emang uh. pacoli di Indonesia tongkat ali tau kan? Uh. Obat kuat. Iya. Yeah. Nah, Obat kuat tongkat ali pacoli itu memang yang terbaik di seluruh dunia memang di Indonesia. Makanya emang di ekstraknya diambilnya pacolinya dari Indonesia. Oh hanya itu aja, yang tapi yang lain enggak? Yang lain enggak, kayak Semuanya misalnya impor. Se beberapa impor. Yeah. Uh, uh. Okay. Memang diambil dari negara-negara yang memang yang terbaik bendanya. Lavender dari Perancis, bunga-bungaan hmm. biasanya dari Perancis. Dari Perancis, yes. oke. Okay. Karena dibutuhkan udara yang paling baik kan untuk hmm. ngambil... Lavendernya gitu dalam keadaan yang paling baik. Kalau misalnya kayak uh, sandalwood, sandalwood, hmm. sandalwood itu diambilnya dari India memang dan itu harus diekstrak uh, kayunya harus lebih dari 40 tahun. Oh, yes, okay. makanya it's very expensive. Okay. It's not just this brand ya, uh, beberapa kayak kalau tahu brand-brand yang lain hmm. pun memang sandalwood paling mahal karena dia itu ekstraksinya agak susah karena dia harus diambil kayu yang sudah tua. Hmm. Sumuran aku baru bisa diambil. Empat <laughs> tahun ya Bu ya. Empat tahun luar biasa. Mm -hmm. iya, iya. Nah terus ini uh, pakainya sehari satu atau gimana? Ini kalau misalnya sehat sih ya hmm, bagusnya kalau aku sendiri ya aku sukanya gimana? Uh, biasanya aku ambil empat hmm. gitu. Karena ini sebetulnya kan kita ini kan sebetulnya makhluk uh, vibrasi ya. Kita itu kan makhluk vibrasi nih. Hmm. Nah, kita itu ternyata semesta semuanya mempunyai vibrasi atau getarannya masing-masing. Hmm. Nah, kayak kertas ini punya vibrasi sendiri, air punya vibrasi sendiri, gitu. Nah, ternyata dia juga punya vibrasi yang bisa bantu kita. Kita minta tolong aja. Kayak namanya baby aroma, manggilnya gitu. Baby aroma, baby aroma, uh, bantu saya untuk melihat keadaan saya dan untuk kesehatan saya. Nanti saya ambil empat memang. Hmm. Saya ambil empat. Habis itu saya taruh di dalam uh, satu, satu, 10 mili, saya taruh jojoba atau uh, grape seed, lalu saya tetesin satu, satu, satu tetes doang gitu. Itu nanti aku pakai uh, satu hari itu. Atau bisa beberapa hari sih biasanya. Setelah tiga atau empat hari, aku ngelakuin hal yang sama. Bibi aroma bantu aku untuk misalnya pengen apa gitu. Kadang bisa juga manifestasi bantu aku pengen duitnya banyak. Itu bisa banget. Itu bisa banget karena itu sebetulnya vibrasi. Nah dia tuh bantu. Kenapa kita pakai aroma terapi dan kenapa pakai tumbuhan gitu? Sebetulnya gara-garanya ini kita itu punya tidak punya uh, sebetulnya manusia punya regenerasi sendiri bisa gitu secara sel. Tapi secara masif sel kita belum bisa. Tapi tumbuhan bisa. Hmm. Kalau kamu bayangin uh, daun digunting, dia besok tumbuh lagi. Hmm. Itu karena proses regenerasi dari daun atau tumbuhan itu sangat tinggi. Lalu kita pinjam memang energinya mereka. Kita pinjam kekuatan mereka untuk meregenerasi tubuh kita. Makanya kalau teman-teman yang di ISKOP ini, sebetulnya makin tua makin kelihatan muda. 
<laughs> karena kita menjalani proses regenerasi yang terus-terusan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Bagus ya, luar biasa ya. <laughs> nah, Itu. jadi uh, tidak ada spesifikasi sendiri, misalnya untuk uh, sakit tipes ini, ada, untuk sakit ada. ini, ini. Gitu. Jadi ada, sebetulnya uh, memang ada pelajarannya. Nanti hmm. kita memang di SCOV itu dikasih kelasnya untuk belajar oh, kelas, itu ya. semua gitu. Misalnya kayak lavender itu memang buat luka, hmm. kayak obat jerawat misalnya gitu. Ini contoh-contoh yang gampang aja ya. Lemon itu ini ada lemon juga hmm. di sini. Lemon itu buat uh, apa namanya? Kalau kita luka berdarah, hmm. terus darahnya keluar banyak, tetesin lemon memang. Hmm. Tapi jangan lemon jeruk tipis lemon gitu ya. Itu sakit banget. Cuma kalau ini dia memang nggak sakit, hmm. tapi darahnya langsung berhenti. Hmm. Kalau misalnya contohnya ini uh, tiba-tiba orang tua kita jatuh, kepalanya uh, kena hantaman gitu, terus dia pingsan. misalnya gitu. Ini kotak P3K memang. Langsung pakai labdanum. Labdanum itu untuk uh, hantaman yang keras atau trauma. Pukulan yang keras, hantaman yang keras atau even trauma di dalam diri. Jadi kalau orang yang kena ada trauma di dalam diri, memang harus diciumin labdanum. Tapi mesti digabungin dulu sama jojoba itu. nggak bisa langsung. nggak bisa langsung. Tapi kalau misalnya kayak Kayak waktu itu dia ada orang jatuh nih, ada hmm. orang nih ya. Ini cerita langsung, ada orang jatuh dari, mamahnya jatuh dari di kamar mandi, pendarahan dalam, pingsan, hmm. panik anaknya. Langsung disuruh, kita kasih labdanum sama uh, chamomile. Chamomile itu untuk uh, apa anti-inflamasi, lalu labdanum itu untuk meredakan uh, t- uh, traumanya. Trauma kan di badan juga bisa trauma. Yeah. Secara fisik bisa trauma, secara psikis juga bisa trauma. Nah, labdanum itu meredakan trauma. Habis itu nggak nyampe 5 menit, ibunya bangun. Ibunya bangun langsung. Hmm. Dia langsung kaget. Aku mau belajar juga sama Isko. Akhirnya jadi begitu. Jadi biasanya memang teman-teman yang di Isko ini, mereka adalah survivor-survivor dari penyakit-penyakit yang berat sekali memang. Nah, Isko itu apa sih sebenarnya? Ah, is. Is itu adalah is nyaman. Sebetulnya this is itu adalah this is itu adalah this is is e a c e a. Sebetulnya this is itu adalah this is. Is kok itu adalah is kok itu adalah pemimpin. Kok itu pemimpin. Jadi is kok itu adalah pemimpin yang is. <laughs> Sebetulnya itu. Cuma Memang, as we all know, disease itu adalah tidak is. Is tau is kan? Is, nyaman. Nyaman. Eh. nyaman. Uh, apa ya? Is itu kata Indonesianya aku nggak tahu sih jujur aja ya. Hmm. We know the is like is. Cooling down. Not cooling down. Titik yang sangat nyaman. Hmm. Frekuensi yang sangat nyaman. Is. Okay. When you is. Cause I'm easy, I'm easy like Monday morning. Ya maksudnya itu is. Jadi okay. memang uh, di sini konsepnya memang memberikan kenyamanan dan kepemimpinan di dalam diri yeah. sebagai perempuan iskok atau manusia iskok. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Luar biasa. Nah uh, ini hanya dioleskan atas sebenarnya bisa untuk ramuan lain. Untuk diminum atau gimana? Oh, nggak gitu. boleh diminum. Oh, nggak boleh. <laughs> nggak boleh diminum. Cuma bisa buat kumur-kumur. Itu pun cuma uh, yang boleh kumur-kumur itu cuma apa ya? Sebentar aku lupa. Uh, titri. Titri. Uh, titri itu anti inflamasi itu bukan? Oh, anti bakteri, virus. Ah, Jadi so. kalau misalnya sakit gigi, kumur-kumur hmm. pakai titri. Kalau batuk-batuk terus Kumur-kumur pakai titri karena itu sebetulnya virus dan bakteri yang ada di dalam sini nih. Oh gitu. Enggak, hilang-hilang. Oh, iya. Yeah. Jadi semuanya yang ada di sini memang buat kehidupan sehari-hari. Kayak Cypress itu menghilangkan yang tumbuh apapun itu. Kanker pakai Frankenstein. Bisa sembuh kanker? Hmm. <tuh> Tidak. Saya nggak bisa jamin ya, dokter aja nggak bisa jamin ya untuk kesembuhan kanker ya. Cuma ada ada kasus-kasus di mana yang 
per, yang mengidap kanker di sini mengalami perkembangan yang sangat signifikan sih, maksudnya perbaikan yang sangat signifikan sih. Mm-hmm. Asal nurut sih, misal dibilangin kayak yang pakai ininya, pakai itunya, harus rajin, benar-benar dioles setiap hari, sembuh sih. Ya aku nggak jam, nggak berani ngomong sembuh ya. Cuma banyak yang menjadi better sekali gitu. Mm-hmm. Yeah, yeah. Jadi uh, masing-masing 29 ini harus dipelajari satu-satu berapa lama di tema pelajar ini? Kebetulan dari sebelum aku pakai ini pun aku sudah suka dengan aromaterapi ya. Oh, oke. Okay. Ya. Jadi begitu kemarin ditawarin sama Irma aromaterapi aku langsung iya. Aku tahu tentang ini gitu. Dan Jadi, sebelumnya Ditya sendiri pakai aromaterapi tapi bukan yang ini. Bukan yang ini. Oh, oke. Okay. Ini medical grade soalnya. Mm-hmm. Jadi memang beda sama aroma aromaterapi yang lainnya yang uh, kadang kita nggak berani ya kayak ternyata dia kandungannya tidak sebagus itu. Misalnya kayak ternyata dia tidak 100% uh, pure nih gitu. Ternyata ada chemical lain nih gitu. Ternyata ada pewangi juga nih. Nah, itu kan agak serem ya memang ya. Ternyata kita masukin uh, hal-hal yang tidak baik terhadap tubuh kita. Padahal menurut kita, kita pikir nih baik gitu. Ternyata enggak gitu. Nah ini kebetulan memang benar-benar secara sertifikat ini memang sangat pure. Dan ini memang tersertifikat ini adalah medical grade. Oke. Berarti uh, tidak semua jenis uh, aromaterapi itu untuk medical. medical yes, bukan. Oke. Kan ada yang buat uh. ngepel lantai juga. Iya. <laughs> Dan uh, uh. ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang memang dipilih khusus untuk di, sisi, di sistem-sistem yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Contohnya nih misalnya Cyprus nih, Cyprus hmm. nih unik banget nih. Kemarin aku di Thailand pas lagi apa uh, manajer tahun lalu itu hmm. uh, buat XCR, itu aku nggak kuat makanan ya kan, nggak oh, kuat makanannya jadinya ini banyak apa? bumbunya, ambeien, ambeien, ambeien. itu ususnya kayak keluar semua gitu, hmm. jangan kan duduk berdiri aja udah perih, perih gitu, kan jepit kan ususnya kan, wah hmm. oh, sakit banget gitu. Aku langsung nyampe ke Indonesia, aku langsung telepon Irma. Ma, uh, ini gue ambilin pakai apa ya gitu kan? Hmm. Itu tes aja pakai Cypress, ditetesin Cypress satu biji ini satu tetes doang, taruh tak gitu, sembuh, hilang. <laughs> aku tuh kayak ini ajaib banget sih, ini gokil nih, beneran nih ajaib banget sih menurut aku sih. Aku sembuh dari autoimun aja, semua orang udah kayak kok bisa gitu. Hmm. Tapi memang bisa. Ternyata setelah saya pelajari Memang tubuh kita itu kita sendiri yang sakitin. Kalau bisa kita sembuhin sendiri. Kalau yeah. bisa jangan pakai obat. Dari konsumsi makanan setiap hari. Yeah, yeah, yeah. Kayak hidup, konsumsi, yeah, yeah. kita minta bantuan juga sekalian. Mm-hmm. Udah deh, hidup lagi di Jakarta. <laughs> <laughs> Itu yang manusia kadang nggak sadar bahwa sebetulnya media itu berasal dari kata media. Media itu adalah Greek goddess yang artinya adalah deceitful, deceitment, deceiveness gitu. Media itu diambil, media diambil dari kata media. Itu udah jelas banget, itu adalah tempat untuk deceiving orang-orang supaya menuruti apa yang mereka perintahkan kita harus menuruti. Karena manusia tidak bisa disuruh, tapi diberikan inception hmm. bahwa itu adalah pemikiran mereka bahwa okay. saya itu sudah menjadi pemimpa aleyum gambreng gitu kan. Karena itu pemikiranku sendiri padahal ya enggak. Kita dikasih makanan yang salah, kita dikasih minuman yang salah, dikasih insepsi media yang salah. Udah berantakanlah. Karena ketika laki-laki yang feminine dan perempuan yang maskulin, man- manusianya jadi akan sangat mudah di- diatur. Kok bisa? Bingung kan? Kok bisa diatur? Kayak mudah diatur gimana caranya? Karena mereka semua jadi terpisah. Semuanya jadi individual. Laki-laki feminine jadi sangat individual sekali. Perempuan yang maskulin jadi sangat individual. Mereka nggak akan nikah. Nikah tapi jadi individual gitu nggak pisah gitu. Sedangkan kalau memang adanya divine masculinity dan divine femininity gitu yang 
laki-laki ber, berjaya seperti seeloknya laki-laki melindungi, menafkahi me, perempuannya gitu. Perempuannya akan sangat berlindung, lalu dia akan membesarkan anak-anak yang hebat. Anak-anak yang tidak akan doyan K-pop. Anak-anak yang punya pemikiran yang prinsipal, yang kuat, memiliki otak yang sehat, jiwa yang kuat, tidak akan mencari false idol. False idol apa? Ya itu yang digembar-gemborkan sama media. Apa sih false idol? Itu artis-artis. Kenapa namanya selebriti? Kenapa namanya selebriti? Itu kan ada artinya semua. Ini apa yang kita katakan semua itu adalah spelling. Kenapa dibilang spelling? Ya kayak witchcraft spells. Everything is a spells. Abracadabra. Abracadabra itu artinya saya bikin maka itu ada. Saya katakan maka itu ada. That's human. Karena apa dibilang universe? Karena is a verse. Saya uni, sebuah kata menjadi sebuah verse. It's become. It's just abracadabra. The same thing. Dari kata mana itu abracadabra? Hmm, aku lupa ya. Tapi it's very old. old uh, aku lupa sih dari mananya. <laughs> Tapi abracadabra itu kan spell. Spell kan. <coughs> yeah. Tapi yang play itu dulu bukan spell. Itu adalah doa. Hmm. Abracadabra itu doa. Cuma aku lupa dari... Either itu dari Greek. Eh bukan dari Greek ya. Aku namanya lupa. Yang sama dengan... yang bahasanya apa sih nama nama bahasanya aku lupa yang aba itu adalah bapa ama itu adalah mama bapa itu adalah rumah ibu itu adalah kasih kalau aba itu dari Yahudi dong yes aba ada ama uh-uh. yang the first language yang ada di dunia aku ada bukunya sih nice. <laughs> aku baca sih <laughs> aku lumayan mempelajari <coughs> juga tentang uh, bahasa karena bahasa itu kan sangat mempengaruhi manusianya iya yeah. Oke, kalau bahasa yang Thailand makanya mereka transgender semua. <laughs> ya karena emang agak gitu kan. Alah, oh, ini ini mana oh, Ya sebetulnya nggak salah sih. Cuma <coughs> bisa kita pelajari aja gitu. Itu sebagai ilmu pengetahuan buat manusia juga nggak nggak terlalu naif gitu untuk mengetahui banyak hal gitu dari hmm. gitu. Menarik menarik. Menarik sekali. Semesta ini sangat menarik sekali kalau kita semua pelajari gitu. Dan akan lebih menarik lagi kalau kita belajar emang sejarah. Kan kita dulu manusia ini. Manusia dulu tuh sakti-sakti, nggak ada yang enggak. Jadi uh, kayak makanya kenapa aku pas lagi Irma nawarin aku soal bajunya yang terbuat dari perak dan tembaga itu begitu dibilang, nih kok Beb nih di, di Iskok nih ada, ada kaos nih Uh, dibuat dari perak dan tembaga, gue usah ngomong gue beli, gue beli dua, bodoh amat gitu. Lo nggak usah jelasin gue, gue ngerti. Ini pun gue nggak, aku nggak dijelasin, aku mau. <tuh> Karena gini, kenapa aku sangat tertarik dengan baju uh, perak dan tembaganya gitu? Kamu bayangin nggak, zaman dulu di uh, era Tartarian era, tahu Tartarian era nggak? <tuh> Jadi tahun 1900, di kala waktu itu Napoleon. Uh, lagi membantai semua uh, daerah uh, Eropa dan kawan-kawan. Hmm. Sebetulnya mereka sedang menghabiskan semua uh, berkas-berkas dari Tartarian era. Oh, okay. Jadi memang dihilangkan dari sejarah. Okay. Tartarian itu dihilangkan dari sejarah. Banyak banget missing history yang sebetulnya kita itu tidak dikasih tahu tapi hanya bertanya-tanya saja ini maksudnya apa kok bisa benteng benteng Cina madepnya ke Cina sadar nggak hmm. benteng Cina madepnya ke Cina loh oh gitu kayak nutupin dari Cina lah gimana sih kan harusnya arahnya keluar bukan ke dalam iya yeah, iya yeah. harusnya arah baunya tempat baunya bukannya ke dalam harusnya keluar dong yeah. nah ini kok malah ngelindungin dari Cina sendiri lah gimana ya itu banyak sekali By the way, Grand, uh, Grand Tartarian Empire itu mereka letaknya di Cina, Rusia situ. Daerah situ. Dan manusia-manusianya itu gede-gede banget, tinggi-tinggi banget. Hmm. Kalau kalian sadar, kayak <coughs> uh, kayak 
gedung eh bukan gedung ya building building istana istana zaman dulu tuh kalau dilihat itu kayak uh, di rem, uh, di empire di kayak empire empire zaman dulu kenapa kok pintunya tinggi tinggi banget gede gede banget gitu karena dulu manusianya gedenya segitu hmm. kenapa tangganya segede itu setinggi itu karena manusianya gede gede dan itu mereka dihabiskan sama kita kita ini manusia yang kecil kecil ini oh gitu ya yes. jadi memang dihapuskan dari sejarah grand Tartar, uh, tartarian empire The giants is all gone karena emang dihabisin. Dan dulu kenapa bisa giants? Kenapa dulu manusia giants sekarang enggak gitu? Mm-hmm. Karena dulu oksigennya itu jauh lebih besar daripada sekarang. Mm-hmm. Jadi manusia yang menghirup oksigen yang sangat tinggi, sangat besar, manusia jadi besar. Oh gitu. Yes. Mineralnya karena kita mengambil mineral lebih banyak. Hmm. Kalau mengambil mineral lebih banyak, otomatis badan kita lebih besar pasti. Hmm. Manusia dari mineral dan oksigen itu. Mineral ya, dan ya. oksigen. Jadi manusia itu besar <coughs> karena itu dulu Grand, Antar- Grand Tartarian itu memang rasa-rasa semua gitu. Hmm. Uh, memang di di genocide pada era 1900-an, lalu dunianya di di kayak di restart gitu hmm. sama mereka mereka ini gitu kayak piramid semuanya itu teknologi yang sangat tinggi sekali by the way gitu mereka pakai uh, frekuensi jadi untuk ngangkat itu batu batuan besar itu mereka pakai frekuensi jadi bukan pakai alat dorong atau apa apa oh frekuensi gimana itu Jadi kalau sekarang kita pelajari, ya sekarang banyak banget penemuan-penemuan juga yang memang ternyata <tuh> itu adalah uh, uh, teknologi lama sebetulnya. Oh gitu. Tapi diakuin teknologi baru gitu. Bahwa sebetulnya kita itu bisa ngangkat benda seberat apapun kar- dengan menggunakan frekuensi suara. Oh. Banyak banget teknologi yang sekarang. Kalau emang belajar teknologi juga ya, mm-hmm. karena teknologi perkembangan teknologi itu sangat berhubungan dengan sejarah, by the way. Oke okay, oke. Okay, okay. Kalau misalnya tahu Nikola Tesla, yeah. bukan mobil Tesla ya, mm-hmm. karena sebetulnya emang aku agak bingung juga itu dia namainnya Tesla agak kurang ajar karena dia menghapus sejarah tentang Nikola Tesla. Mm-hmm. Jadi sebetulnya memang ada penemu dulu namanya Nikola Tesla, dia itu berpikiran bahwa mm-hmm. uh, free energy. Mm-hmm. Dan itu bisa diharvest dari bumi dan kita hmm. dengan cara membuat dia niru dari uh, apa strukturalnya piramid. Jadi di piramid itu kalau kita ngelihat segitiga kayak gitu, itu di bawahnya tuh juga segitiga. Oh gitu. Nah, ada di bawahnya tuh ada air hmm. dan itu ditaruh uh, apa namanya um, merkuri. Hmm. Jadi kita memang sangat di aduh semua. Sejarah itu diputar balikan by the way. <laughs> Jadi why they call it history because it's a history, not my story, not the real story gitu. That's why they don't call it real story, they call it history. It doesn't make sense. Yeah, it doesn't make sense, but yeah. Jadi emang piramid itu uh, si Nikola Tesla itu dia pasang caranya dengan struktur yang sama dengan piramid, dia harvesting energi dari bumi. bahwa sebetulnya itu pakai magnetik bumi menjadi jadi energi. Kenapa di bawahnya piramid ada itu apa? Merkuri yang dipasang. Buat apa ya? Karena buat um, harvesting the magnetic. Oh gitu. Ya. Merkuri untuk magnetik. Hmm. Uh, Oke. Okay. Karena dia yang bergerak karena magnetnya kan, jadi di harvesting. Hmm. Jadi bumi ini punya magnet yeah. Sama kayak kita punya magnet hmm. Makanya kenapa aku selalu bilang Ya kita harus kembali lagi ke bumi Untuk untuk self healing gitu Karena Magnet kita harus Bersatu dengan magnet bumi Makanya kalau ada yang banyak yang sakit Mereka nggak punya uang gitu ya hmm. Aku akan selalu bilang gitu kayak Ya lu pagi-pagi hmm. lepas, lepas sepatu Lo nyeker ke tanah pegang pegang pohon ngadep matahari udah gitu aja lo nafas karena lo buang tuh namanya ion negatif lo tarik ion negatif dari bumi lo buang lagi ion positif lo ke dalam bumi hmm. karena kita butuh ion negatif hmm. dari dalam bumi nah itu kalau misalnya apa namanya 
kalau misalnya kita pakai X-ray yang warna yang merah itu yang untuk melihat heatnya kita, begitu kita nyentuh bumi itu tubuh kita langsung merah nyala semua, hmm. sel kita nyala semua, pegang pohon, matahari far infrared, bumi tanah ke bumi, udah itu kita lagi self healing sebetulnya. Oh. Nah masalah di kota kan susah banget ya nyari begituan ya. Hmm. Nah kalau aku emang pakai ini. Hmm. Yeah. <laughs> Jadi emang ini nih kaos dari perak dan tembaga mm. Nah kaos dari perak tembaga ini Kalau dipasangin lampu ditempel tuh nyala Karena mm. sebetulnya dia itu super konduktor Super konduktor tuh gunanya sama kayak kita lagi uh, Berjemur di bawah matahari mm. Sama Fungsinya sama Kayak kita mengaktifkan far infrared Dari dalam tubuh kita sendiri mm. Karena kenapa kita harus ber- berjemur sama matahari sih Karena kita butuh far infrarednya mm. Dan butuh tanah nginjak bumi udah itu doang kita bisa self healing sama kayak kita pakai ini kita bisa self healing kaos sih kaos apa sih itu coba kaos uh. biasa sih kayak kaos hmm. beneran tapi kalau ditempelin lampu nyala hmm. <laughs> jadi ini super conductor emang nah satu lagi yang paling bagus yang dipakai itu ada ada baju dibuat dari batu turmalin Mm-hmm. ya ini aku pakai sih tapi baju BH sama celana oh, sih okay. nah itu dia bagu- lebih bagus lagi mm-hmm. karena dia langsung nempel di kulit mm-hmm. dia langsung aktif badannya langsung ini apa ya sebenarnya bagusan baju atau perak tembaga gimana gimana mana peraknya mana tembaganya itu semua ada di dalamnya <laughs> ya maksudnya dia ditambahin <coughs> pakai nano partikel memang mm-hmm. di kaosnya di cucinya memang khusus Oke. Okay. Kayak kaos biasa? Iya. Yeah. Dan ini nyaman banget buat tidur. Kaos biasa ini. Kayak kaos biasa. Mm-hmm. Jadi kalau kamu pasangin lampu, nih aku nggak bawa lampunya sih. Yeah. Jadi kalau dipasangin lampu, lampunya nyala. Ajaib gitu. Ini bukan ajaib sih. Sebetulnya ini teknologi yang sebetulnya sangat Zaman dulu ajaib. punya. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya baju zirah emang. Mm. Untuk berperang kita pakai baju zirah karena kita nggak capek. Oke. Okay. Aku makanya kalau orang suka ngeliat aku tuh mereka bingung gitu. Aku tuh orangnya nggak ada capeknya. Hmm. Kayak tadi malam aku selesai syuting meeting lagi, habis itu habis aku langsung editing lagi sampai pagi pagi aku udah nyampe sini lagi. Tapi aku masih tetap bersemangat. Hmm. Karena memang aku selalu mengaktifkan par infrared di dalam tubuh aku. Makanya badanku nyala terus, hmm. merah terus gitu, nyala gitu. terus gitu, semangat terus pastinya. Hmm. Luar biasa. <laughs> <laughs> Begitulah ceritanya. Syuting film apa? Ah, ya? uh, enggak sih kemarin video klip. Oh, hmm. iya, iya. Kemarin video klip. <laughs> ya, batin luar biasa. Yes. Jadi begitu ceritanya. <laughs> Emang agak agak <coughs> agak ini sih manusia zaman sekarang itu banyak banget uh, dibuat bodoh sih memang. Hmm. Sengaja memang dengan dengan dibuat bodoh kita sangat mudah sekali diatur memang. Makanya menjadi manusia-manusia yang bebas, manusia-manusia yang pintar, itu aku selalu bilang ke anak aku sih, dek bandel boleh dek, ya nggak boleh itu bego. Hmm. Kalau bandel itu, itu berarti kamu belajar. Kalau bego itu, susah. Hidup aja udah susah, apalagi kalau kamu bego, susah hidupnya. <laughs> Masih ngomongnya gitu doang. Hmm. Jadi kalau dia nangis, kamu nangis, bikin aku pintar nggak? Nggak, yaudah, jangan lama-lama. Setidaknya kalau kamu tahu kamu bodoh dan kamu salah, kamu belajar. Belajar lagi. Belajar lagi. Cari tahu semuanya. Karena semuanya, there's always ways. Kayak ini, ikan dori filmnya Mimo. Hmm. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming. <laughs> Karena selalu ada jalan. Yeah, selalu yeah. ada cara. Luar biasa. <laughs> Luar biasa. <laughs> Tapi kalau misalnya kita berdiri pegang pohon itu kan bisa di mana aja, Dit? Bisa di mana aja. Emang. Di pinggir jalan juga ada pohon. Bisa. Tapi ya. apakah mereka mendapati tanah yang baik? Oh, tanahnya. Ya. Iya. Karena uh-huh. mineral itu yang kita butuhkan menjadi sebuah apa ya uh, energi untuk magnetik tubuh kita gitu. Uh-huh. Emang ya, sih. parah sih zaman sekarang sih. Cuma ya gimana ya? Kita hidup di sistem kapitalisme memang. Sebetulnya sistem kapitalisme tidak jahat ya. Tapi manusianya itu yang serakah. Hmm. Serakah sekali. Manusia itu serakah banget. 
tidak ada rasa kasih gitu. Itu yang mereka sudah terlepas dari rasa kasih aja gitu. Ya, kosong, kerinduan kosong itu dia isi dengan hal-hal yang aneh. Iya. Yeah. Kadang uh, ya yang namanya kerinduan kasih itu kan masih harafi ya, bukan berarti uh, cinta alam semesta seperti yang dia bicarakan itu masih konsep yang tinggi gitu filosofinya makanya uh, kalau kita emang bicara mengenai uh, semesta ke orang biasa itu kadang suka nggak nyambung gitu kan itu ya. dia emang aja dulu aku jarang ngomong nggak <laughs> <laughs> berani hmm. karena pasti gini kalau ada ada pepatah di mana jangan berikan mutiara kepada anjing hmm. karena anjing tidak akan mengerti apa apa indahnya mutiara gitu hmm. memang aku tidak akan sembarangan bicara ke banyak orang hanya pada orang-orang yang mungkin akan mengerti bahasaku baru aku bisa sampaikan hal-hal ini. Kayaknya saat ini sudah sudah waktunya kebanyakan halayak ramai untuk mengerti mutiara-mutiara ini. Mungkin di eraku dulu 10 tahun yang lalu belum banyak yang ngerti. Tapi saat ini aku rasa wawasan dan awareness manusia saat ini udah bagus banget. sudah mencapai di titik yang menurut aku sudah waktunya untuk disebarkan semuanya. Manusia itu dulu besar-besar banget mm-hmm. karena O2-nya sangat tinggi. Mm-hmm. Jadi katedral itu seperti katedral. Uh, katedral itu sebetulnya artinya uh, artinya baterai. Baterai yang mengharvest energi dari ether, ether. Mm-hmm. Langit. Jadi mm-hmm. ternyata langit itu mempunyai energi yang besar gitu, hmm. listrik yang besar gitu. Nah itu ternyata vibrasinya sangat bagus untuk uh, kalau kamu sadar katedral itu depannya itu selalu ada uh, air. Katedral ada air ya? Iya ada air mancur pasti. Oh. Di sekitaran okay. situ pasti ada air mancurnya. Uh-huh. Karena airnya itu yang mengenhance untuk daerah sekitaran sana. Nah airnya itu airnya bagus. Nah, airnya hmm. itu bukan sehat. mengandung oksigen yang tinggi, vibrasi yang tinggi, makanya orang-orang sehat mulu. Oh gitu. Jadi zaman dulu begitu. Tapi ya seberjalannya <tuh> waktu banyak orang-orang yang pengen menguangkan kesehatan <tuh> gitu atau pengen mengontrol manusia karena biar uangnya banyak, biar tambah banyak, biar tambah banyak orang luarin duit karena sakit dikasih makan. Ini Industri makanan sama industri farmasi itu ternyata mereka orangnya sama kok. Oh iya? Iya. Hmm. Makanannya dikasih racun. Ya enggak? Hmm. Terus kalau sakit obatnya dijual juga gitu kan? Hmm. Ya udah. Mereka pengen makin bisa kaya, makin bisa kaya. Karena ketika orang hidupnya tidak lama, mereka tidak akan mengerti apa yang terjadi 50 tahun yang lalu. Hmm. Mereka tidak belajar banyak histori. Mereka disibukkan dengan sosial media, sibuk dengan pengen kelihatan cantik, sibuk dengan pengen kelihatan lebih lebih follower lebih banyak. Mereka sibuk sekali dengan hal itu. Tapi mereka tidak tahu sebetulnya apa yang benar-benar terjadi di dunia. Sebenarnya katedral itu kan bangunan biasa, cuman bangunan lurus-lurus begitu doang. Jadi kenapa sih katedral atau bangunan uh, tartarian itu zaman dulu itu? Nah, sekarang kan nggak dibikin lagi kan? Mm-hmm. Tidak ada yang mampu bisa membuat itu lagi gitu. Kan? Mm-hmm. Manusia saat ini tidak ada yang mampu bisa bikin itu lagi. Tapi zaman dulu kok mampu hebat kan? Mm-hmm. Jadi kalau sadar di ujung-ujungnya katedral itu seperti ada uh, bulatan-bulatan itu. Itu untuk uh, harvesting the the energy from etheric. Mm-hmm. Memang. Penangkal petir? Bukan penangkal petir by the way itu. Penangkal petir ada lagi. Dia taruh lagi penangkal petir. Hmm. Itu dia taruh lagi tuh satu yang satu biji doang. Hmm. Tapi kalau kamu lihat kayak ada bulat, 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 bulat banyak gitu. Hmm. Kayak bentuknya cantik gitu. Eh. Itu bukan estetik. Tapi ada gunanya. Oh. Dia narik energi memang. Terus kayak kenapa uh, kacanya di depan itu kayak bentuknya kayak kayak bunga, 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 bunga gitu. Selalu hmm. gitu kan? Hmm. Nah itu ternyata Memang dia untuk uh, untuk vibrasi nangkap vibrasi masuk ke dalam situ. Oke. Okay. Jadi kalau kamu sadari semua itu punya memori vibrasi, air pun punya memori vibrasi, 
ini udah ada yang nyoba gitu, udah ada percobaan lah banyak lah di Jepang tuh banyak banget percobaan tentang air gitu. Nah makanya itu berhubungan sekali dengan dengan kater katedral air karena semua berhubungan dengan frekuensi. Nah kalau ada air pernah ada yang nyoba air itu ditaruh di gelas kaca gitu, terus ditaruh foto di bawahnya, foto ditaruh foto di bawahnya, dikasih waktu suruh lima menit aja. Nah si airnya itu tidak dirubah bentuknya kayak airnya tuh bentuknya kayak gini doang gitu, hmm. kacanya kayak gini. Airnya itu ditaruh di kulkas, hmm. di crystallize, di crystallizing. Begitu di crystallizing itu bentuk kristalnya tuh sama sama fotonya. Hmm. Air punya memori, air tuh mengkristalkan memori yang ada di sekitaran kita. Makanya sangat 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 berarti ketika kita benar-benar Uh, aware dengan apapun yang kita konsumsi air yang kita konsumsi kalau zaman dulu kita kalau makan berdoanya tuh begini kita pegangan semuanya lalu kita berdoa kenapa kita harus berdoa karena kita menaikkan vibrasi makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita lalu serve it in a silver platter silver platter itu silver itu bisa uh, naikin vibrasi kita juga Kalau kamu demam, kamu pakai emut aja silver, dimut aja, itu bikin kita sehat, pusingnya hilang. Jadi zaman dulu itu mereka sangat 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 perhatian dengan kesehatan. Nah manusia zaman sekarang emang sendok pakai sendok plastik, ya pakai pakai tangan lebih bagus daripada pakai sendok plastik gitu kan. Ya, makanya ya gitulah mereka sangat perhatian dengan kesehatan ya gitu ya sekarang emang dibodohkan dimatikan perlahan lah ya semoga manusia sadar ya <tuk> bangun yuk bangun ya semuanya yuk <tuk> makanya kalau minum berdoa dulu berdoa dulu berdoanya apa gitu pakai agama gitu oh enggak kalau aku aku pakai mantra Pas, Pasti aku bilang sama makanan atau minum aku dulu, minumanku gitu atau makananku. Aku biasa bilang minta maaf. Maaf makanan kamu sudah melalui apapun yang kamu sudah lalui. Aku terima kasih kamu sudah di sini untuk saya. Dan kamu sudah dipersembahkan kepada saya pada Tuhan dari Tuhan gitu. Lalu aku bilang I love you. I love you kenapa I love you? Karena aku menyamakan vibrasiku dengan makanannya. Lalu ketika masuk menjadi makanan itu menjadi energi yang kita sebarkan ke semua orang. Kamu bayangin kan orang makan uh, ayam goreng di pinggir jalan yang ayamnya udah disiksa habis-habisan. Tahu kan kalau lagi nyetir mobil di depan ada truk ayamnya yang keluar-keluar gitu. Kalau nggak di naik mobil naik motor ayamnya udah kembali udah gini-gini gitu. Ya itu tuh hidupnya ayam itu di dalam kandang itu ada ribuan ayam ratusan ayam itu udah stres di situ. Ee di situ kawin di situ temennya mati ya udah lah ya kelar hidupnya dia. Itu kamu makan tuh. Gak heran semua orang pada stres. Gak tahu dia stres. Pokoknya gue stres aja anjir. Gue kesel aja bawaannya gitu. Karena lu makan ayam. <laughs> Biasanya aku gitu. Cuma ya kalau bisa ya bersahabatlah dengan makanan yang akan kamu masukkan ke dalam tubuh kamu. Lalu kamu akan menjadi keluar keluar energi dari dalam diri kamu ya kan sangat bersahabat sekali pasti. Ya kalau kamu makan benda-benda yang tidak bersahabat ya kamu pasti otomatis jadi orang yang makan. kencang aja gitu <laughs> ya gitu 